नाम रामाते यूनिट पिशोधि रामाते यूनिट और चीशन कूड़ी बाकी वाले चेषन परीक्ष चोद वरान्ल सा यूनिट न मैगसीन एडिटिंग मैगसीन प्रोडक्षन आढ़ मैगसीन एडिटिंग प्रिंसीपल पढ़ु और मैगसीन एडिटिंग एलमेंट नु पीड़ मैगसीन प्रोडक्षने वाले चुदाई नाम पढ़ु इन ती सब नरशोधिक और मैगसीन ऑफी प्रधान चुम निर्वह स्टाफ आर जोलि ए मैगसीन एडिटोियल डिपार्टमेंटि स्टाफ आर् फंगशन आर अवते जोलि आ जोलिया नाचुरे नी सनसोले मैगसीन पर वर्तमान पत्र नंपेर चुनाव संविधान वर्तमान पत्र वलिए ऑफी संविधान इपत् मणिकूर प्रवर्क संविधान अगर विविध ऑफीस विविध एडिशन विविध प्रिंटिंग ऑप्शन मैगसी क्यों अगर चीफी संविधान मे मैगसी साधारण गति का मैगसीन पत्र अल ऐसी लोकेशन बेसो अडिटोियल फंगशन प्रिंटिंग जोलि सेलस पत्र प्रिंट नमक प्रधान पटेल एडिशन आडिशन बंद प्रस अव पत्र प्रिंट मैगसीन अगर अल मैगसीन ओफी संविधान कीड़ी अब मलया मैगसीन पर ऑफी के ऐसी प्रधानपेट पटी अवड़ वाणी एडिटोियल फंगशन अब एडिटिंग अ प्रिंटिंग सेलस मार्केटिंग एल आ ऑफी केन्द्रीक इतना मैगसीन ऑफी स्टाफ आरोम ए जोलि नाम सैशन पिशोधिक वाले ललित नमुक मनस्यम आर मैगसीन एडिटोियल डिपार्टमेंटि स्टाफ ओरोर एंतर जोलि ओर ड्यूटी ए ऐम प्रधानपेट जोलि आर नमुक ओरों पिशोधिक व्यक्ति एडिट अब पल मैगसीन पल पेर अड़ा चलर एडिटर चल चल मैगसीन एडिट इन चीफ मत चल मैगसीन चीफ एडिटर मत चल एक्सीक्ूटीव एडिटर इतना पल पेर अड़ा तस्तिक नाम आद्यम पर एडिट एडिट इन चीफ चीफ एडिट एक्सीक्ूटीव एडिट इतम पल पेर ई तस्तिक अड़ा ई तस्तिक और मैगसी एडिटोियल डिपार्टमेंटि ऐटों उयर्न तस्तिक आ मैगसीन पब्लिकेशन चीफ एडिटर 
അതിൽ ചില മാസികകൾ അതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചിലർ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയും ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയും ചിലർ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയും ഓരോ മാഗസിനും ഓരോ രൂപത്തിൽ അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തിക ഒരു മാഗസിനിലെ ഒരു മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ വളരെ തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന ഒരു ജേണലിസ്റ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ ഒരു സാഹിത്യ പ്രതിഭയോ ആയിരിക്കാം ആ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിരവധി വർഷത്തെ പത്രപ്രവർത്തന പൊതുപ്രവർത്തന സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം അതേസമയം മാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി പരിചയമുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരിക്കും എഡിറ്റർ എഡിറ്ററുടെ പ്രധാന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഫങ്ഷനുകളും ബിസിനസ് ഫങ്ഷനുകളും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനുകളും എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്ററാണ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റോറിയൽ ഫങ്ഷനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇഷ്യൂവിലും ആ മാഗസിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റോറിയാണ് കവർ സ്റ്റോറി ആക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മാഗസിനിലെ എഡിറ്റോറിയൽ കണ്ടൻറ്റിനെ മുഴുവനും നിയന്ത്രണം എഡിറ്ററുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അതിന് പുറമെ ആ മാഗസിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജികൾ തയ്യാറാക്കണം മാഗസിൻ മികച്ച എഡിറ്റോറിയൽ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം മാഗസിൻ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേണ്ട ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കണം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷനുകളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഡിറ്ററുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുമതല അതോട് കൂടെ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ എഡിറ്റോറിയൽ സ്റ്റാഫിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനും ഓരോ ഇഷ്യൂവിലെയും വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അവസാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എഡിറ്ററായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാഗസിൻ്റെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും അവസാന വാക്കായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ ആ മാഗസിൻ്റെ ഓണർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഇഷ്യൂവും തയ്യാറാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയും ഒരു എഡിറ്ററിന് ഉണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഇഷ്യൂവും തയ്യാറാക്കുക എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർക്കുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എഡിറ്റർക്കായിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളെയും നേരിടേണ്ട ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയും ആ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളാണ് ഒരു മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ എഡിറ്റോറിയൽ സ്റ്റാഫിനെയും മാഗസിൻ എഡിറ്റർമാരെയും എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരെയും സബ് എഡിറ്റർമാരെയും കോപ്പി എഡിറ്റർമാരെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഡിസൈനർമാരെയും ആർട്ട് ഡയറക്ടർമാരെയും എല്ലാവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു എഡിറ്റർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മാഗസിനിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എഡിറ്ററാണ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എഡിറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മളൊരു മാഗസിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചേർത്തിരിക്കും ആരാണ് ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ അത് പല പേരുകളിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു അംഗമാണ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തസ്തിക മാനേജിങ് എഡിറ്ററാണ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ഒരേ സമയത്ത് ആ മാഗസിൻ 
സുഗമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ളയാളാണ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ എൻഷുറിംഗ് സ്മൂത്ത് വർക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ മാഗസിൻ ആ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചുമതലയാണ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അതേസമയം ആ മാഗസിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഹെഡ് കൂടിയാണ് മാഗസിൻ്റെ പ്രിൻറിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങും സെയിൽസും അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് റവന്യൂ ഒക്കെ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് ടീമിൻ്റെ ഹെഡ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമാരും അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് മാനേജർമാരും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെയെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ആ മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു ചുമതല കൂടി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർക്ക് ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരനോ പത്രപ്രവർത്തകനോ ഒന്നും ആയിരി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇല്ല പലപ്പോഴും എഡിറ്റോറിയൽ ജോലികളെക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് റവന്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പബ്ലിക് റിലേഷനുകൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാ മാഗസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജേണലിസ്റ്റോ എഴുത്തുകാരനോ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പകരം ഒരു ബിസിനസ് ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു മാഗസിനെ എഡിറ്ററെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി മിക്കപ്പോഴും ആ മാഗസിൻ ഓ മാഗസിൻ്റെ ഓണറുടെ അടുത്ത വ്യക്തി കൂടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗസിൻ ആരാണോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ ആ ഉടമസ്ഥൻ യോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ആ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ മാഗസിൻ്റെ സ്മൂത്ത് വർക്ക് ഫ്ലോ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല മാഗസിനുകളും വളരെ മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടിയ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാരെയൊക്കെ പല മാഗസിനുകളുടെയും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായിട്ട് നിയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കടമ എഡിറ്റോറിയൽ ഫങ്ഷനുകൾ അല്ല പകരം അതിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാഭകരമായി ആ മാഗസിൻ എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന തസ്തിക മാഗസിൻ എഡിറ്ററാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇഷ്യൂ ഒരു മാഗസിൻ്റെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ വേണം എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് പൂർണ്ണമായി പ്ലാനിങ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ആ മാഗസിൻ്റെ എല്ലാമാണ് ആ മാഗസിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ആ മാഗസിൻ എഡിറ്റർ നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ എന്നൊരു തസ്തികയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എഡിഷനിലും ഒരു ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ആണ് സത്യത്തിൽ പത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല എങ്കിലും അത്രയും സ്വതന്ത്രമായി ആ പത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ അടുത്ത ഇഷ്യൂവിലേക്ക് വേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏത് സ്റ്റോറിയാണ് കവർ സ്റ്റോറിയായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഏത് സ്റ്റോറികൾ അതിന് സൈഡ് സ്റ്റോറികളായി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഈ ഇഷ്യൂവിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് മാഗസിൻ എഡിറ്റർക്കാണ് മാഗസിൻ എഡി എഡിറ്റർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും തനിച്ചല്ല പകരം തൻ്റെ കീഴിലുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർമാരുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും ആർട്ട് ഡയറക്ടറുടെയും ഡിസൈനർമാരുടെയും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുടെയും അല്ലെങ്കിൽ 
എഡിറ്ററുടെയും എല്ലാം ഒരു കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് മാനേജിങ് എഡിറ്ററെ ബാഗസിൻ എഡിറ്ററെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു മാഗസിൻ എഡിറ്റർ തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മിക്കപ്പോഴും മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ഓരോ എഡിറ്റോറിയൽ സ്റ്റാഫിനും വേണ്ട ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഇഷ്യൂവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട ജോലി ഇതാണ് ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ട സ്റ്റോറികൾ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റുകളും ഗൈഡ് ലൈൻസുകളും കൊടുക്കാറുണ്ട് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ഇത് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗസിൻ്റെ കോറാണ് അതിൻ്റെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗസിൻ എഡിറ്ററാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എഡിറ്ററുമായും മാനേജിങ് എഡിറ്ററുമായും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഓരോ ഇഷ്യൂവിലേക്കും വേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ പ്ലാനിങ് നടത്തുക എങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് കവർ സ്റ്റോറി ഏതെല്ലാം സ്റ്റോറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്തായിരിക്കണം ആ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എത്ര കളർഫുള്ളായി അത് അവതരിപ്പിക്കണം എത്രമാത്രം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓരോ പേജുകളും എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓഫീസിലെത്തുകയും എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളറാണ് മാഗസിൻ്റെ കൺട്രോളറാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മിക്കപ്പോഴും എഡിറ്ററുമായിട്ടും മാനേജിങ് എഡിറ്ററുമായിട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാനേജി മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ ധാരാളം എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരും കോപ്പി റൈറ്റർമാരും ഡിസൈനർമാരും ആർട്ട് ഡയറക്ടർമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു തസ്തിക നമ്മളെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആ മാഗസിൻ എത്രമാത്രം ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇഷ്യൂവിലെയും ഓരോ പേജുകളും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ തൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ പേജുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ മാഗസിൻ എഡിറ്ററുമായി വളരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എഡിറ്റർമാർ ആർ മറ്റുള്ള ഡ്രോയിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ലേ ഔട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പേജ് തയ്യാറാക്കുന്ന പേജിനേഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ ഈ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പല മാഗസിനുകളിലും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം മാഗസിൻ വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മാഗസിൻ ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കണം അതിന് ഓരോ പേജും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ആർട്ടിങ് ആർട്ട് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മാഗസിൻ ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഇദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും പകരം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ജേർണലിസ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കാൻ പകരം മികച്ച ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും മതി അത്യാവശ്യം ജേർണലിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റികളൊക്കെയുള്ള ജേർണലിസത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ഒര
സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനറാണ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മാഗസിൻ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം കവർ പേജ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാ പേജുകളും എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റോറിയും എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പേജ് ഡിസൈനിങ്ങും ലേ ഔട്ടും പേജിനേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പേജ് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഡിസൈനർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മാഗസിൻ എഡിറ്ററുമായിട്ടും ആർട്ട് ഡയറക്ടറുമായിട്ടും പിക്ചർ എഡിറ്റർമാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എഡിറ്റർമാരുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ കോർഡിനേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർട്ട് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസൈനറുടെ ജോലികൾ പ്രധാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓരോ പേജും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റോറിയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഓരോ കവറും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ് വർക്കുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗസിൻ എഡിറ്ററെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരുണ്ടാവും അവരെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കോപ്പി എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് മാഗസിനിൽ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജോലി മാഗസിൻ എഡിറ്ററെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പ്യുവറായിട്ട് ജേർണലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഒരു മികച്ച അൽ സ്വൽപ്പം പരിചയമുള്ള മികച്ച ജേർണലിസ്റ്റുകളെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് മുഴു സമയവും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ 